ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് ഞാനൊരു ഗ്രീൻ പീസ് കറിയാണ് റെഡിയാക്കുന്നത് ഗ്രീൻ പീസ് കറി എല്ലാവരും റെഡിയാക്കുന്നതായിരിക്കും എന്നാലും കുറച്ചൊരു ഡിഫറെൻറ്റോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രീൻ പീസ് കറിയാണ് നല്ല പച്ച കളറിലുള്ള ഒരു ഗ്രീൻ പീസ് കറിയാണ് അപ്പോൾ അത് റെഡിയാക്കിയെടുക്കാൻ എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഒരു കപ്പ് കുതിർത്തെടുത്ത ഗ്രീൻ പീസാണ് ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ചേർത്തൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അരക്കപ്പ് തേങ്ങയാണ് എടുത്തത് ഡെസ്കേറ്റഡ് കോക്കനറ്റ് ആണ് പിന്നെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിയും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പെരിഞ്ചീരവും എടുത്തിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് വലിയ പച്ചമുളകും ഒരു പിടി മല്ലിയിലയും കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളൊരു അരമുറി തേങ്ങ എടുത്താൽ മതി ഡെസിക്കേറ്റഡ് കോക്കനറ്റ് ആവേണ്ട ഒരു അരമുറി തേങ്ങ എടുത്താൽ മതി നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ തേങ്ങ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാനിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക കരിഞ്ഞു പോകരുത് നല്ല ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ നിറമായിട്ട് കിട്ടണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ചൊരു ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക എന്നാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ബ്രൗൺ കളറായിട്ട് കിട്ടും ഇപ്പോൾ ഞാൻ അതിവിടെ വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതേ പാനിലേക്ക് തന്നെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മല്ലിയും പെരിഞ്ചീരവും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിയാണ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വലിയ ജീരകമാണ് ഇത് നന്നാക്കി ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് അതേ പാനിൽ തന്നെ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മൂന്ന് പച്ചമുളകും മല്ലിയിലയും കറിവേപ്പിലയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇത് നന്നാക്കി ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കണം നമുക്ക് ഈ മല്ലി ചെ വറുത്തെടുക്കുമ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ പെപ്പർ കൂടി വറുത്തെടുക്കുക ഞാൻ പെപ്പർ പൗഡർ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് വറക്കാഞ്ഞത് ഇപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ എല്ലാം ഒന്ന് വറുത്തെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മിക്സിൻ്റെ ചെറിയ ജാർ എടുക്കുക ഇതിലാകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് അരിഞ്ഞ് കിട്ടിയോളും അതിലേക്ക് ആദ്യം തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക തേങ്ങയിൽ വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് അതിൽ നിന്നുള്ള ഓയിലെല്ലാം അറിഞ്ഞ് വന്നിട്ട് പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലായിട്ട് അരിഞ്ഞ് കിട്ടും ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഇനി വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മല്ലിയും പെരിഞ്ചീരവും കൂടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ അതായത് നന്നായിട്ടൊന്നും അരിഞ്ഞ് കിട്ടൂല കുറച്ച് തരിയെല്ലാം ഉണ്ടാവും അത് പ്രശ്നമില്ല അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പച്ചമുളകും കറിവേപ്പിലയും മല്ലിയിലയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നല്ല കളറുള്ള പച്ചമുളക് എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മളെ കറി നല്ല ഗ്രീൻ കളറിലല്ലേ ഇപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്നും അരിഞ്ഞ് കിട്ടൂല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വലിയ ജാറിലേക്ക് ഇത് മാറ്റാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് അല്പം വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് ഇത് നല്ല പേസ്റ്റ് രൂപത്തിൽ അരച്ചെടുക്കണം നല്ല ഫൈൻ ആയിട്ട് തന്നെ അരക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പം ഞാൻ അതവിടെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് കറിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് ചെറിയ സവാളയും ഒരു ടൊമാറ്റോയും ഒരു നാല് അഞ്ച് ചെറിയ വെളുത്തുള്ളീൻ്റെ അല്ലിയും ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും വേണം ഇതൊന്നായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കുക ഇനി നമുക്കൊരു പാൻ വെച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക ഇതിലേക്ക് അരിഞ്ഞ് വെച്ച ഓണിയൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒരു വലിയ ഓണിയൻസ് എടുത്താലും മതി ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ആയി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റാണ് ഇതോടെയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് പച്ചമണം എല്ലാം ഒന്ന് മാറി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വയറ്റിയെടുക്കണം നല്ല വയന്ന് വന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഗ്രീൻ പീസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഗ്രീൻ പീസ് ചേർക്കുമ്പോൾ നല്ലോണം വെന്ത് ഉടയാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അത് ഒന്ന് കടിക്കാൻ കിട്ടണം എങ്കിലാണ് ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഇത് ഇതോടെ നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട് ഈ ടൈമിൽ നമുക്ക് അരച്ച് വെച്ച അരിപ്പൊടി ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് തിളപ്പിക്കുക നമുക്ക് ആവശ്യമെങ്കിൽ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പെപ്പർ പൗഡറും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഈ ടൈമിന് എരിവിന് ആവശ്യം മാത്രം പെപ്പർ പൗഡർ ചേർത്താൽ മതി ഇല്ലെങ്കിൽ പച്ചമുളക് തന്നെ മതി ഇപ്പോൾ അതാ നമ്മളെ കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് അടിച്ച് വെച്ച് വേവിക്കാം നമ്മൾ അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഗ്രീൻ പീസ് കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല പച്ച കളറിലുള്ള ഒരു ഗ്രീൻ പീസ് 